నమస్కారం అండి అయితే శ్రీరామనవమి మనకి నెలలో వస్తుంది కదా అయితే చాలామందిలో ఏర్పడుతున్న సందేహం ఏంటి అంటే శ్రీరామనవమి పదమూడో తారీఖు జరుపుకోవాలా ఈ నెల ఏప్రిల్ నెలలో పదమూడో తేదీలో జరుపుకోవాలా పద్నాలుగో తేదీ జరుపుకోవాలా అని చాలామందిలో సందేహం ఏర్పడుతోంది అయితే మనకి క్యాలెండర్లో చూస్తే భద్రాచలంలో శ్రీరాముల వారి కళ్యాణం ఎప్పుడు జరిగితే చాలామంది అదే రోజు అంటే భద్రాచలంలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం అని ఉన్నప్పుడు క్యాలెండర్లో అదే రోజు కళ్యాణం అన్నది పండగ శ్రీరాముడు కళ్యాణం అన్నది చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆనవాయితీగా అంటే భద్రాచలంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు జరిపితే దాన్నే మన వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీరామనవమి పండుగగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు అసలు మరి ఈ నెలలో మళ్ళీ తేదీలు పదమూడు పద్నాలుగు రెండు రోజులు వచ్చాయండి అంటే నవమి అన్న తిథి మరి శ్రీరాముడు జన్మదినము అలాగే వివాహ దినము ఒకరోజే అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే శ్రీరాముడు ఎప్పుడు జన్మించాడు చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజు శ్రీరామచంద్రుడు జన్మించాడు చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజు అలాగే పునర్వసు నక్షత్రంలో అభిజిత్ లగ్నంలో శ్రీరామచంద్రుడు అభిజిత్ లగ్నం అంటే కర్కాటక లగ్నంలో శ్రీరామచంద్రుడు జ జన్మించాడు పునర్వసు నక్షత్రం నాలుగో పాదము చైత్ర శుద్ధ నవమి ఇది శ్రీరాముడు జన్మించినది కానీ ఇక్కడ మనకి ఈసారి మరి పండగ ఎప్పుడు వస్తుంది పదమూడో తారీఖు నవమి తిథి ఉంది కాబట్టి క్యాలెండర్లో మనకి పదమూడో తారీఖు కూడా శ్రీరామనవమి అని ఇచ్చారు భద్రాచలంలో పద్నాలుగో తారీఖు అని ఇచ్చారు కాబట్టి అసలు అందరిలో ఒక సందేహం వస్తుంది అసలు పండగ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి పదమూడు జరుపుకోవాలా పద్నాలుగు జరుపుకోవాలా ఈ విషయమై మనము చిన్న క్లారిటీ తీసుకుందాము సాధారణంగా సూర్యోదయ కాలంలో తిథి ఏదైతే నవమి తిథి ఉంటుందో ఆ రోజంతా కూడా నవమి కింద చాలామంది కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే సూర్యోదయ కాలం అంటే మనకి ఈ నెలలో సూర్యోదయం ఐదు గంటల యాభై రెండు నిమిషాలకి సూర్యోదయం అయితే మరి సూర్యాస్తమము ఆరు గంటల పది నిమిషాలకి సాయంత్రం అవుతుంది కాబట్టి ఈ సూర్యోదయ కాలంలో నవమి తిథి ఉంటేనే అంటే ఇది ఏ సిద్ధాంతం ప్రకారం అంటే భద్రాచలంలో వాళ్ళు పంచరాత్ర ఆగమన సిద్ధాంతం ప్రకారము సూర్యోదయ కాలంలో నవమి తిథి ఉంటేనే నవమి తిథి కింద అది కన్సిడర్ అవుతుంది ఆ రోజే రాముల వారి కళ్యాణం చేయాలి అని చెప్పి భద్రాచలంలో ఒక వా వాళ్ళు ఆ రకంగా దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అయితే సూర్యోదయ కాలంలో ఇక్కడ మనకి పదమూడో తారీఖు గమనిద్దాం పదమూడో తారీఖు అష్టమి తిథి అండి ఉదయము ఎనిమిది గంటల నలభై ఒక్క నిమిషాల వరకు మనకి అష్టమి తిథి ఉంది మరి పునర్వసు నక్షత్రము ఉదయం ఆరు గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషాల వరకు పునర్వసు నక్షత్రం ఉంది మరి శ్రీరామ నవమి అంటే శ్రీరాముడు జన్మదినం కానీ కళ్యాణం కానీ చైత్రశుద్ధ నవమి పునర్వసు నక్షత్రంలో ఆయన జన్మించాడు ఆయన కళ్యాణం కూడా అప్పుడే అని చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక రకంగా తీసుకున్నట్టయితే మరి పదమూడో తారీఖు దాదాపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నలభై ఒకటి వరకు కూడా అష్టమి తిథి ఉంది మరి అష్టమితో కూడిన నవమి పనికిరాదని చెప్పి పంచరాత్ర ఆగమనం ప్రకారం కొందరు పండితులు వాదన ఉంది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి మనము సూర్యోదయ కాలాన్ని ప్రాతకాలము అంటాం తర్వాత సూర్యోదయ కాలము ప్రాతకాలము సంగమ కాలము మాధ్యమిక కాలము అపరాహ్న కాలము సాయంకాలము ఈ రకంగా మనం విభజించుకుంటే ప్రాతకాలం నుంచి ప్రాతకాలం అయిన తర్వాత ఉదయం ప్రాతకాలము సంగమ కాలం అయిన తర్వాత మాధ్యమిక కాలం ఎప్పుడు పదకొండు గంటల నుంచి సుమారు ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల వరకు మాధ్యమిక కాలం ఉంటుందండి ఆ సమయంలో నవమి తిథి ఉండి ఉంటే ఆ రోజు శ్రీరామనవమి జరుపుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి అష్టమి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది ఎనిమిది గంటల నలభై ఒకటి నిమిషాల వరకు అష్టమి ఉంది పదమూడో తారీఖు నవమి గడియలు ఎంటర్ అయ్యాయి ఉదయం కథ అయితే పదకొండు గంటల నుంచి సుమారు ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల మధ్యలో ఎప్పుడైతే నవమి తిథి అది మాధ్యమిక కాలం అంటారు నవమి తిథి ఉన్నప్పుడు మరి చక్కగా అదే రోజు శ్రీరామనవమి జరుపుకోవాలండి అంటే పూర్వగణితం కానీ దృగ్గణితం దేన్ని బట్టి ఏ సిద్ధాంతం బట్టి అయినా ఇది చెప్పారు గతంలో కూడా భద్రాచలంలో ఇదే తొంభై తొమ్మిది వరకు ఫాలో అయ్యారు మరి ఈ మధ్య కాలంలో అంటే అష్టమితో కూడిన నవమి పనికిరాదని ఇన్ని కొన్ని వాదనలు వచ్చాయి కాబట్టి మనము ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలుసుకునేది ఏంటి అంటే శ్రీరామ నవమి పండుగ మనం ఎప్పుడు జరుపుకోవాలంటే పదమూడో తారీఖే జరుపుకోవాలి ఎందుకంటే పదమూడో తారీఖు ఎనిమిది గంటల నలభై ఒకటి నిమిషాల తర్వాత అష్టమ తిథి వెళ్ళిపోయి మనకి నవమి తిథి వస్తుంది నవమి తిథి ఆ రోజు ఉదయము పునర్వసు నక్షత్రం ఉంది కాబట్టి మరి పండగ మనం అందరం కూడా పదమూడు ఏప్రిల్ని జరుపుకోవాలి అయితే క్యాలెండర్లో మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు పద్నాలుగో తారీఖు భద్రాచలంలో శ్రీరాము రాముల వారి కళ్యాణం అని ఇచ్చారు కదండి అని కొంతమంది అదే ఆ రోజు కూడా కళ్యాణం చేసుకోవచ్చు పద్నాలుగు కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మనకి లెక్క ప్రకారం ఏంటి అంటే 
మాధ్యమిక సమయం మనం తీసుకుంటే పొద్దున్న పదకొండు నుంచి ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల వరకు మాధ్యమిక సమయం అంటారు ఆ సమయంలో నవమితిది మరి ఆ రోజు పునర్వసు నక్షత్రం ఉంటే చక్కగా శ్రీరామనవమి జరుపుకోవచ్చు గతంలో కూడా భద్రాచలంలో ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఇలా ఉన్నప్పుడు పాటించారు మరి ఇప్పుడు కొన్ని మార్పులు అక్కడ జరిగి పంచరాత్ర ఆగమనం ప్రకారము అష్టమితో కూడిన నవమి పనికిరాదని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అది వాళ్ళ ఉద్దేశము అయితే మీరందరూ కూడా పదమూడో తారీఖు శ్రీరామనవమి పండగని జరుపుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి క్లారిటీ అన్నది మీ అందరికీ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి పండగ ఏ రోజు అంటే మనకి శ్రీరామనవమి పండగ రాములు వారి కళ్యాణం చేసుకోవాల్సింది పదమూడో తారీఖు అండి కాబట్టి అష్టమి వెళ్ళిపోతుంది ఎనిమిది గంటల నలభై ఒకటి తర్వాత అష్టమి తిథి వెళ్ళిపోతుంది నవమి తిథి వస్తుంది ఆ రోజు పునర్వసు నక్షత్రం ఉంది కాబట్టి శ్రీరాముల వారు జన్మదినం మనం చెప్పుకున్నాం చైత్ర శుద్ధ నవమి అలాగే పునర్వసు నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నంలో ఆయన జన్మించారని చెప్పుకున్నాము ఆయన జన్మదినము వివాహ వివాహమైన దినము పట్టాభిషేకము అంటే చాలా వరకు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా జన్మదినము వివాహమైన దినము కూడా ఒక్కరోజే నవమి రోజు శ్రీరామ నవమి చేసుకుంటారు రాములు వారి కళ్యాణం పదమూడో తారీఖు మనం జరుపుకోవచ్చు స్వస్తి